Pierwszym zadaniem jest obliczenie granicy takiej funkcji. Na początek sprawdzimy, z jakiego rodzaju symbolem mamy tu do czynienia. Mianowicie x dążą do plus nieskończoności, więc tutaj w mianowniku mamy x kwadrat. On też dąży do plus nieskończoności, plus 2. To niczego nie zmienia, więc mamy nieskończoność. Teraz pytanie, do czego dąży logary naturalny x. Przypomnijmy sobie, może tu naszkicuję wykres logarytmu naturalnego. Jeżeli argumenty dążą do plus nieskończoności, to wartości logarytmu dążą do także plus nieskończoności. Możemy zatem, mamy zatem symbol nieskończoność przez nieskończoność, oznacza to, że możemy zastosować regułę de l'Hopitala. Przypomnijmy szybko, na czym ona polega. Po pierwsze, reguła de l'Hopitala służy do obliczania granic funkcji w sytuacji, kiedy mamy symbol nieskończoność przez nieskończoność lub 0 przez 0. Nieskończoność przez nieskończoność, nieważne czy tu będziemy mieli plusy, czy minusy, czy w liczniku plus, w mianowniku minus, czy odwrotnie. Stosujemy tę regułę w sposób następujący. Granica przy x dążącym do plus nieskończoności i teraz oddzielnie obliczamy pochodną licznika, to jest bardzo ważne, oddzielnie pochodna licznika, 1 przez x, pochodna logarytmu naturalnego x, 1 przez x. Oddzielnie pochodną mianownika, x kwadrat, pochodna tego, czyli 2 na początek, w wykładniku 1 mniej, czyli mamy 2x, dodać pochodna dwójki, pochodna stałej, 0. Możemy odrobinę to przekształcić. 1 przez x dzielone przez 2x, czyli te 2x wskoczy nam do mianownika, czyli mamy 2x kwadrat. x dążą do plus nieskończoności, x kwadrat zatem dąży do nieskończoności razy 2, wciąż do plus nieskończoności. Symbol 1 przez nieskończoność, zatem granica jest równa 0.